让仔。也许你的这个动作啊，会导致你一到关键时刻就打不进球。前后运杆时，手指大开大合；出杆时，使劲抓紧球杆。有这种情况的，会导致出杆力度控制不够精细，出杆容易打在中心点外面，让母球带上旋转，还会出现很简单的球，莫名其妙的失误。握杆方式啊，有很多种，大体呢分为三类：前掌握杆、中掌握杆。和后掌握杆，我用的是中掌握杆，中指和无名指轻轻托住球杆，虎口轻贴球杆，其他三指轻贴虚握。小臂垂直时，掌心是空着的。如果握得太用力啊，球杆向后回杆时，虎口的压力就会太大。有些人为了释放这个压力，就会开始刻意的张开手指了。所以掌心空着，手指托住球杆非常重要。球杆向后拉的时候，手指会慢慢的被动撑开。此时虎口的压力也会非常舒适。如果你向后回杆时，拇指的这个关节感受到了太多的压力，说明你回杆内扣了；如果食指的这个关节感受到了太多的压力，说明你回杆手腕外翻了。这些都要通过虎口的感觉来调整过来。向后回杆时，虎口接触的位置会从这里逐渐向上到这里。向前出杆时，手指会自然的合拢。记住“合”这个字跟捏的感觉完全不同。球杆与虎口的接触位置也会从这里逐渐过渡到后掌，后掌的小鱼际也会从悬空自然的合到这个位置上，这样才能让出杆变得顺畅。用这种方式握杆啊，无论多大力都不需要在出杆的时候使劲抓紧球杆，你只需要一个很小的力量勾住球杆，球杆就完全不会跑走。一旦这种过渡啊变得顺畅，很多之前不稳的球都会变得稳定，很多之前打不出的杆法。都会变得犀利起来。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课。让在射击瞄准，直接对准目标，扣动扳机就可以了。而台球瞄准却不像射击那样子，你需要先拥有瞄准白球中心点的基本功，再通过球杆的方向瞄准目标球的进球点。如果你的击球点偏离了中心，它的线路就会偏移，大部分人打不准，就是这个原因了。推荐训练方式：垂直瞄准对面库边，打出去，弹回来，白球可以刚好碰到杆头。第二，直球瞄准训练，在第一视角中，视线要穿过白球和目标球的中轴线，接着球杆与视线重合。由于趴下后存在空间透视的情况，近大远小，你要想象白球已经动起来的样子。所经过的路径就会产生一道有宽度的线，这个形状啊有点像等腰梯形。如果你的视线和球杆偏离了中心轴，这个梯形就变形了。所以只要感觉左边和右边相等，此时啊球杆只要能出直，就能将球打进。第三，角度球瞄准。在白球与目标球撞击的瞬间，两颗球星的连线就是目标球的运动方向。白球无论在什么角度，最终都是打到这里，相当于就是对着目标球前面这颗球笔直打就可以了。从第一视角看，想象让白球动起来，接触到目标球时，会感受到它俩的球心连线有一个方向感。如果这个方向没有对准袋口，就适当的调整一下球杆的方向。如果感觉这个形状的方向啊朝向了袋口，锁定好白球向前的这条路径与目标球相切的厚度。只要把球杆出直，就能将球精准打进。熟练后，任何角度只要看一眼，就能知道瞄哪里可以打进。哐哐响带，想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。下课。靓仔，当你精准绝杀一颗关键球时，那种感觉简直是爽到了脚趾头。不过，大多数人遇到这种球啊，往往会心生恐惧，进球率非常低。这节课教大家四种方式来轻松应对关键球所需要的准度。第一种，后程加速法。大多数人的后手啊，由于没有经过职业的训练，往往稳定性比较差，所以很容易在关键的时候啊发力变虚。而后程加速法就很好的解决这个点，在准备出杆时放松小臂，先对球杆方向。进行引导一小段，再开始加速送出去。在引导的这段过程当中啊，要始终用余光感知这根球杆，顺着眼睛看到的进球点方向进行引导。引导完成之后，就意味着你已经锁定了球杆的方向。此时无论你如何加速，都不太会偏离这个方向了，力量也会变得无比扎实。第二种试击法，运杆时啊，就带着准备好的力量去运杆，感觉白球就好像消失了一样，在脑海当中去感受球杆。杆延伸出
准方向，不断的去感受后手肌肉动作的先后顺序。每一次朝前的运杆啊，就仿佛已经完成了一次出杆，这就叫做试击。从多次试击的感觉中，找到最好的那一次，杆头稍稍的在白球前面停顿一下，利用杆台试击对动作残留的记忆啊，非常本能的把球杆拉回送出。这个方法很多职业选手都在用。第三种，拉短送。长法有一些球啊，手架不是特别舒服的情况下，长距离回杆容易后手不稳。此时需要缩短回杆距离，但是缩短回杆呢，就意味着力量会容易变小变虚，所以在出杆时呢，就要适当的延伸出杆，来获得加速的穿透力。对于需要精准控制白球位置的这些球型啊，也非常好用。第四种。这个黑球啊，看起来非常难打，你只需要趴下去，大力打一杆啊，六个带，蒙死他！想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第一条视频。小郭，靓仔，学会这七个台球小技巧，再也不用付台费。技巧一：小角度贴护球，手架太远容易失误，可以将手架往前移，限制后手发力部位，只用小臂发力，这样会更稳。技巧二勾库球，现在我们打黑八，如果不犯规，能被打进吗？当然可以，因为胶边是软的，力量越大，白球陷入的就越深，自然能够顺利的避开障碍球，打到底。技巧三，当台面上没有可以直接进袋的球，可以选择大力击打，让进球几率增加。技巧四，袋口传球角度，遇到像这样的袋口球时，如果直接瞄准进球点传，结果传进后并不好打下一颗，由于袋口球的进球范围很。打左边也能进，打右边也能进，所以只需要传厚一点，目标球也会进，下一杆更容易击打。技巧五，遇到较远的直线球，打中杆的位置，想要挺稳白球，需要用很大的力。对于新手来说，力量大就容易停不住白球，此时只需要用小力量打低杆点位，出杆尽量平顺，就能轻轻松松停住白球，拿下这局。技巧六，低杆前进赛，遇到角度比较小的时候，直接打低杆，白球会撞到障碍球，导致黑球不好打。此时可以选择抬高后手打低杆，白球就会向前跳跃后，再产生向后的低杆效果，轻松叫打黑球的位置。技巧七，短距离贴库球，很多靓仔还是分不清贴库球怎么加塞，可以参考以下方法：袋口在你第一视角左边就加左塞，袋口在你第一视角右边就加右塞。下课，靓仔，此生必学的七个台球小技巧。技巧一：角度球加赛瞄准，要加顺赛时就稍微瞄薄一点；要加反赛时就稍微瞄厚一点，可以提高进球率。技巧二：力量控制。实战中想要贴球防守，但在紧张的状态下，力量较难控制，可以选择将手架往前移，靠近白球，限制回杆距离，这样力量就可以在可控范围内了。技巧三：入袋球，大力出奇迹时，把球打进袋，然后又反弹出来，算没进，也不犯规，换对手击打。技巧四：跳球，中式台球是允许跳球的，但是得看击球点在哪里。打在白球一半以下的位置，属于流氓跳，犯规；打在母球一半以上的位置跳球，不犯规。技巧五：组合球，两颗球相贴，朝袋口方向打后面的红球，前面黄球就会进。两颗球相贴，中间切线缝隙对准袋口，直接打红球，红球就会进。知道这个原理后，两颗球相贴，黄球对准袋口，缝隙对准另一个袋口，这样打红球时两颗都能进。技巧六：白球半贴护手架，拇指张开，两指搭在库边上，另外两指搭在台面上，大拇指紧贴食指。这种手架适用于白球半贴护使用。技巧七：直线加塞，打加塞时先找到中杆进球线路，想大力加塞，保持手架不动，转动后手，杆头转到右塞的点位上。想小力加塞也是一样，将杆头转到右塞的点位上。下课。